Bravo. Quel plaisir que de retrouver Alain Lefebvre. Bonjour Alain. Bonjour Winston. Première question, comment as-tu vécu les deux dernières années? Euh, difficile, difficile, pas, pas nécessairement euh, de, ma, de penser à mon sort, mais euh, de voir euh, toute la misère que ça a engendré. Et euh, sans être un pessimiste, je suis de ceux qui croient qu'on n'a pas encore vu les réels dommages psychologiques euh, sur euh, l'humanité et euh, on, on a, je, je ne pense pas qu'on ait euh, réellement compris tous euh, les tenants, les aboutissants de cette pandémie et je trouve, euh, si tu me permets, que euh, les médias constamment euh, à nous parler maintenant d'une sixième vague et constamment nous plonger là-dedans euh, commencent à jouer un rôle qui est beaucoup plus négatif que positif. Ce n'est pas qu'il faille oublier la pandémie, ce n'est pas qu'il faille la minimiser, mais on doit donner la possibilité aux gens de se dire on, on va en sortir. Cette pandémie qui était vers une fin euh, et qui tout d'un coup se transforme euh, du fait de cet euh, horrible conflit euh, dont je n'ai pas envie de parler nécessairement, euh, c'est comme un espèce de cauchemar. C'est un peu le film qui, oui, c'est un peu le film qui s'appelle The Perfect Storm. Et, euh, je me méfie beaucoup des humains. Euh, J'ai malheureusement dû être obligé d'être sur les réseaux sociaux à cause de ma compagnie de disques Warner qui, qui, bon, qui en fait des, 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 des gorges chaudes. Et je suis donc malheureusement obligé de regarder et je suis effaré du niveau de haine de la bassesse des sentiments et de la rapidité avec laquelle on juge, on tue et on crucifie. Et, et ça, moi, avec mon caractère, on se connaît quand même depuis quelques années. Je, mes premières émissions de Radio-Canada, c'est avec toi que je les ai faites. Euh, sans être un, un Ara Krishna, je suis quand même quelqu'un qui croit profondément à la paix. Je crois profondément dans la compassion. Et euh, je serai de ceux qui essaieraient d'arrêter cette espèce de folie furieuse des réseaux sociaux où tout d'un coup, on, on est là et on dit quelque chose et ça se promène et, et les gens disent des, des grossièretés. Et, euh. mmh. Alors moi, j'ai eu une conversation récemment avec euh, les gens de Warner. Bon, euh, c'est une Allemande, c'est à Berlin qui s'occupe de ça. Et elle me dit, « Monsieur Lefebvre, sur vos réseaux sociaux, on voit que des chats et des pandas. Et je lui ai dit, et je me rappelle, c'est bizarre, parce que euh, quand j'avais fait l'émission avec Penelope McQuaid, elle m'avait dit la même chose. Elle m'avait dit, Alain, tu penses que des chats et des pandas Et j'avais répondu euh, à Penelope, euh, je ne serais pas du style à faire une tournée de concert et à prendre une photo de moi en train de manger un hot dog parce que je suis en Australie ou parce ouais. que je suis en Égypte. Euh, je trouve que c'est du voyeurisme, c'est cheap, ça ne m'intéresse pas. Alors, la pandémie, à mon avis, a été une, une histoire, mais psychologiquement, ça sera une autre histoire. C'est ça. Si je te pose la question, Alain, c'est parce que je connais ton, ton élan d'humaniste et, euh, et qui se répercute d'ailleurs dans l'ensemble de ton œuvre, qui se répercute dans tes choix musicaux et qui se répercute aussi dans l'intensité euh, de, de ton jeu quand tu montes sur une scène. C'est comme... Si c'était presque, tu joues pour la fin du monde, là. il y a toujours oui. ça. Et oui, ça m'amène à parler en même temps, Alain, de ce concert que tu vas présenter à la Maison Symphonique euh, le, 2, le 2 avril. Euh, et et c'est avec un jeune orchestre, c'est avec euh, un, un jeune chef, Francis Soignère, et sa formation, l'Orchestre Philharmonique et les chœurs euh, des Mélomanes. Euh, et j'aimerais savoir, qu'est-ce que ça te fait tout à coup d'être dans les mains un jeune chef, alors que toi, l'expérimenté, le routier et tout, euh, voilà. Alors, cette communion se passe comment? Ben écoute, euh, je, pourrais répondre, <rire> je pourrais répondre de manière un peu acide <rire> que j'ai joué déjà avec des grands chefs qui avaient des grands noms <rire> et des grands orchestres et qui étaient euh, de médiocres personnages parce qu'un but de même, tu sais, Winston, euh, bon, on 
dit souvent, ah, Alain Lefebvre n'a pas la langue de bois. Mais ce n'est pas une question de ne pas avoir la langue de bois, autant que je pense que le monde se meurt d'honnêteté. Le nombre de chefs d'orchestre qui, de par la puissance qui leur est donnée, exercent euh, une pression, une, une forme de dictature déguisée, non seulement sur leurs musiciens, mais sur les solistes, est impressionnant. Moi, bon, souvent, même, il m'est arrivé, je me rappelle, je jouais Clara l'orchestre de la radio de Stuttgart, qui est un des grands orchestres allemands. Et euh, je, moi, j'arrive, je ne dis pas un mot, et le type qui s'occupait euh, de la porte euh, m'a presque, presque demandé à la personne qui s'occupait de moi si j'étais euh, euh, un commis de voyage, un commis de bagage ou euh, un concierge. Je, je pense que plus tu avances dans la vie, euh, moins tu as de certitude. Et souvent chez les chefs, ils ont énormément de certitude on leur a donné une gloire qui est exagérée. Il euh, ne faut pas oublier une chose très simple. Quand M. Pelado a donné quelques milliers de dollars à un orchestre, que je ne veux pas nommer, euh, l'orchestre a dit, M. Pelado, on va vous donner l'occasion de diriger cinq minutes de la cinquième symphonie de Beethoven. Et pour M. Pelado, ça a été une grande joie. Si on avait dit au même M. Pelado, qui avait donné le même montant d'argent, on va vous donner l'occasion de jouer cinq minutes le cinquième concerto de Beethoven. Il n'aurait peut-être même pas pu jouer une note. Alors, il ne faut pas non plus oublier qu'un chef d'orchestre, aussi grand soit-il, ne fait jouer que les musiciens. Et il ne peut pas non plus euh, être plus important que le roi. Alors, l'autre jour, j'ai fait une entrevue, je, je, je tairai, et la personne me dit gentiment, ou méchamment, euh, quel, est, quel effet ça vous fait, M. Lefebvre, de jouer avec un orchestre de deuxième zone Vous qui êtes habitué de jouer avec des orchestres de première zone. Et j'ai dit, attendez, euh, euh, ce n'est pas un orchestre de deuxième zone, ce sont des musiciens. Et euh, je suis à peu près certain, connaissant Denis Chabot, parce que Denis Chabot, pour moi, c'est un, un lien essentiel, c'est un homme en qui j'ai énormément confiance. Euh, je suis certain que tous ces gens-là vont faire des efforts. Et euh, voilà un peu, bon, c'est peut-être une longue réponse que je te donne, mais c'est une réponse sincère, au moins. Alors, c'est justement le jeune joignière Francis que l'on voit à l'image en ce moment. Euh, évidemment, il est question, euh, comme il l'a été depuis plusieurs années, euh, tu es celui qui a un petit peu ramené, si on veut, euh, euh, notre grand compositeur québécois sur la, à l'avant-plan, d'une certaine façon, et tu vas jouer le concerto numéro 3, dit le concerto de Québec. Et... Euh, tu, tu le possèdes, tu le possèdes à la perfection, ce concert, le concerto. Est-ce qu'on est qu possède quelque chose à la perfection? Je ne sais pas. J'essaye, je travaille. On peut, on peut s'y rapprocher. Oui, mais tu sais, quand je, quand je l'ai remonté, parce que la version que je fais le, le 2 avril, c'est la, la longue et entière version que Georges Nicholson à, à découverte à la bibliothèque. Donc, le concert de Québec, je l'ai enregistré deux fois. J'ai enregistré avec l'Orchestre de Québec. L'Orchestre de Québec a fait un travail extraordinaire et j'ai refait la nouvelle version avec l'Orchestre de Buffalo. Et euh, c'est sûr et certain que, euh, oui, il y a quand même, il y a quand même que j'attends avec impatience de voir, je connais la partie d'orchestre totalement. J'ai hâte de voir comment les musiciens auront travaillé. Tu sais, Winston, entre, entre nous deux, il y a quelques passages très méchants pour l'orchestre dans ce concerto. Il y a quelques solos de trompette dans le deuxième mouvement qui sont atrocement difficiles. Il y a des pièges. J'ai parlé un peu, j'ai envoyé un petit mot à Francis. J'ai dit, <rire> il, y a, il y a des pièges. Il y a des pièges. Ça ne me surprend pas. Ouais. C'est un concerto qui paraît facile, mais... C'est un concerto qui est rempli de pièges. Et entre nous, c'est sûr et certain qu'un médiocre chef d'orchestre, un médiocre orchestre qui va jouer, qui va interpréter la 9e symphonie de Bruckner ou la 3e symphonie de Ludwig van Beethoven, ça restera que la musique sera grande. André Mathieu, que j'adore, qui fait partie de notre histoire, qui est, une, qui est un lien de l'histoire du Québec, il faut encore mieux le jouer pour éviter les écueils des fois d'une forme de vulgarité mmh. ou d'une mmh. forme de simplicité. Euh, André Mathieu, je l'ai nettoyé, je l'ai travaillé pour ne pas tomber dans le piège de l'artifice. Tu sais, André Mathieu, c'était 
c'était un être euh, qui avait trop de talent, qui était dans une province qui, qui n'a pas beaucoup changé d'ailleurs, qui est toujours prête à assassiner les gens qui ont du talent ou de l'expérience. Et euh, André Mathieu n'a pas pu faire grandir vraiment son talent d'écriture. Euh, ceci étant dit, malgré tout, ben, André Mathieu, je l'ai joué dans 40 pays, euh, dans les plus grandes salles, avec des orchestres qui l'ont toujours à l'extérieur respecté bien plus qu'à l'intérieur. Et c'est une musique qui doit avoir sa dignité. Maintenant, bon, j'ai hâte de voir la première répétition. Je te dis, il y a un petit solo de trompette dans le deuxième mouvement. Écoute, même sur le disque, entre toi et moi, on se fait une confidence. À mon avis, c'est ouais. assez atroce ce que, le, ce que le gars fait. Écoute, le, le temps file. Et je veux qu'on parle de Borjac. C'est euh, le concerto du Nouveau Monde. C'est euh, une symphonie absolument. C'est-à-dire que c'est un concerto absolu, une symphonie absolument bouleversante. Et euh, tu, tu m'en parles pendant une minute, là. Écoute, c'est une symphonie, euh, c'est aussi, aussi la symphonie piège, parce que tout le monde la connaît. C'est euh, bon, la symphonie du Nouveau Monde. Ben, je pense que Dvorak serait peut-être déçu <rire> d'avoir dédié cette symphonie au Nouveau Monde s'il voyait les politiciens que le Nouveau Monde a actuellement. Si mais, à mais, mais, mais à l'époque, il, euh, il était en amour avec euh, les paysages, il était en amour avec... Euh, oui. Avec, avec euh, géographiquement, il était très, très épris euh, de l'Amérique. Euh, C'est-à-dire qu'on que... qu on était, écoute, tu te rappelles quand on était, qu était gamin, qu'on allait aux États-Unis, c'était euh, voilà. une joie, c'était une fête, on passait la ouais. douane, c'était le bonheur. Aujourd'hui, euh, je ne sais pas si on peut dire la même chose. Je ne sais pas si on peut dire la même chose. Je pense qu'il y a une concentration euh, de haine, une division mmh. insoutenable. Tu sais, quand on parle de la phrase d'André Malraux, le 21e siècle sera spirituel ou il ne sera pas, il y a des gens qui disent que ce n'est ouais. pas vrai qu'il ait dit ça. Moi, je, je penserais que c'est vrai. Je pense qu'on manque le bateau aujourd'hui. On le manque grandement. Alain, je te remercie d'avoir été disponible pour nous parler de ce concert qu'on pourra voir et entendre euh, le 2 avril. Et c'est un samedi soir. C'est avec, euh, sous la direction de Francis Soignère, l'orchestre philharmonique et chœur des. Euh, Méloman, euh, je te souhaite et mes salutations à Jojo, s'il vous plaît. Écoute, et moi je t'embrasse très fort et c'est émouvant de te voir. Tu sais, il y a, y, y a des choses qui, qui, qui perdurent dans l'esprit et des souvenirs aussi, surtout. Allez, Alain, merci. Passe une bonne journée. Bye. Ciao. <musique> 